Hey guys, welcome back to my channel Chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của IELTS with Dario Trong tập ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn một cái vocab Tưởng chừng đơn giản nhưng mà ai cũng sai Cho mình cái mấy bạn luôn 90% số người học tiếng Anh sẽ bị sai cái lỗi này Và đặc biệt là những bạn ở mức trung bình khá Và cái cặp từ mà các bạn hay nhầm lẫn với nhau đó là cái cặp từ To be stressed và to be stressful Ok, đây là cái chữ bị xì chết đúng không mấy bạn? Đó, thì cái từ gốc của nó là cái chữ stress đó. Nhưng mà um, theo các bạn được biết đó, là nó có hai cái dạng từ Một đó, là stress ED, mình đọc là stressed Ok, âm cua là âm thờ Còn một dạng tiếp theo là cái cái cái, cái đuôi gọi là full Mình sẽ đọc là stressful Mấy bạn được đọc là stressful nha Rồi lý do mà mình làm cái video ngày hôm nay đó, là muốn phân biệt hai cái chữ này cho mấy bạn Tại vì phần lớn mình nghe mọi người dùng cái chữ stressful để miêu tả cái cảm giác mình đang bị stress Thì như thế không có đúng đâu Tại vì cái đuôi phu nó đang dùng để miêu tả cái thuộc tính của cái chủ thể đó Chẳng hạn như mình có thể nói là beautiful flower thì um, bản thân cái cái flower nó đã beautiful rồi Đúng không? Nghĩa là cái vẻ đẹp của nó là từ bên trong tất ra Và một ví dụ khác như chẳng hạn như mình nói là a respectful child thì Uh, respectful ở đây có nghĩa là đang miêu tả cái đứa trẻ mà biết cách cư xử về là người lớn á. như là đứa trẻ này nó tỏ lòng à, thành kính uh, kính trọng người lớn thì mình gọi là respectful thì đó đây cũng là cái bản chất của đứa trẻ cho nên mình mới dùng cái đuôi là full rồi thì bây giờ mình áp dụng cái quy tắc đó vô cái chữ stress thì lúc này mình sẽ có cái chữ là stressful thì ở đây mình có thể dùng stressful để miêu tả một số thứ ví dụ như là à, công việc của tôi rất là stressful à thế đó thì bản thân công việc nó nó tạo ra stress cho người khác hiểu không đó thì lúc đó bạn có thể nói là oh my work is really stressful hay là working at my company is really stressful đó cái cái việc mà làm ở cái công ty của tôi thì nó cũng rất là stress nó gây stress cho tôi rồi thì mình lấy một cái ví dụ khác nha mình có thể nói là uh, oh i had a very stressful day at work today đó thì cái chữ stressful này đang bổ nghĩa cho chữ day để nói rằng là mình đã có một cái ngày rất là stress tại vì uh, ở đây mình đang miêu miêu tả cái 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 tính chất của cái ngày này đúng không rồi ngược lại khi bạn dùng cái đuôi id á, có nghĩa là nó mang cái ý nghĩa là bị động rồi nghĩa là nó bị một cái gì đó bên ngoài tác động vào nó à cho nên khi mà bạn nói uh, uh, chẳng hạn nha An excited uh, crowd Có nghĩa là một cái đám đông đang rất là hào hứng Đó thì cái đám đông đó Bị cái gì khác làm cho họ, họ hào hứng Thì lúc đó mình mới dùng chữ là excited crowd Hoặc là ví dụ khác Mình có thể dùng là a well respected teacher Là một giáo viên Một nhà giáo được rất nhiều người kính trọng Đó thì cái đó là cái do respected right? Và áp dụng cái đó vào cái chữ stress luôn Thì á, nếu mà mình nói là I am very stressed Hoặc là I feel very stressed Đó thì lúc đó nó mới mang cái nghĩa là tôi bị stress tại vì đó thì bạn nói là tôi bị stress đúng không nghĩa là uh, mình bị cái gì đấy sự vật bên ngoài tác động vào làm cho mình có cái cảm giác là stress thì lúc đấy mình dùng để miêu tả cảm giác mình sẽ dùng stress tại vì mình thấy rất nhiều bạn dùng cái chữ là I'm very stressful để miêu tả cái cảm giác là tôi bị stress thì hoàn toàn là sai rồi vậy nha ngoài ra bạn có thể dùng cái động từ là to stress somebody out à hoặc là to stress somebody có nghĩa là làm ai bị stress và nếu mà bạn bị động hóa cái cấu trúc là stress somebody out mình có thể nói là to be stressed out hay là to feel stressed out ok đó xong rồi đó hôm nay video chỉ có ngắn gọn vậy thôi đó mình muốn là mấy bạn sau này đừng bao giờ đừng bao giờ mắc cái lỗi là i am stressful nha mới là phải nói là i am stressed hay là i am stressed out nhớ mấy bạn Alright, mình mong là cái video này đã có ích cho mấy bạn à, Nếu mà mấy bạn còn có những cái cặp từ nào mà mình còn hay bị um, Kiểu như là lăng tăng, bị bị rối á Không có biết là khi nào dùng cái này, khi nào dùng cái kia Mấy bạn nhớ comment bên dưới để mình biết Và mình sẽ chọn ra một vài ý tưởng nào đó để mình um, Làm cái video khác để phân biệt cách dùng Ok, ok guys, have a good week ahead I'll see you soon, alright